力气还不小呢。叔父，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？承让。天！任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。龙头杖拿到了吗？大帅，属下无能，请大帅再给我几天的时间吧。再给你几天时间，给了你这么多天，你都拿不到。再给你几天，你就能拿到了吗？大帅。现在情况有所不同啊，有什么不同？属下已经把朱可发的亲生儿子纳入了麾下。这次国术馆那边革命军的线索就是他提供的。朱可发的儿子你都敢用？大帅放心，据我所知，马宁儿十分记恨朱飘逸，一心想学武功，他也想。借我们的手，干掉朱飘逸，让他来见我吧。是。是大帅有何指示？最近怎么没看到天晴啊？张将军这几天一直在办公室呢。办公室。他在办公室都干什么呀？张将军最近有些恍惚，可能是因为韩记者的事儿吧。您找他有事儿，我帮您把他叫过来。哦，呃，去吧。是。哥，您找我？啊，天行啊，最近怎么没来看我？哦，最近也没什么事情向您汇报，所以就没过来。我看你心情不太好，是不是有什么心事啊？啊，没有啊，哥，你想多了。<笑>这边说。天行啊
，你有什么心事，我能不清楚吗？说吧，是不是为了上次那个韩记者？你怎么跟个小孩子似的？女人嘛，不就是玩具吗？何必这么认真呢？啊？哎，天晴啊，记不记得小的时候你的玩具被人抢了，哥是怎么做的吗？记得，二选一。对呀，二选一，要么再买一个，要么哥去找到拿你玩具的人。抢回来揍他一顿，说吧，什么人抢了你的心上人？哥去找他。哥，不是您想的那样，主要是他受不了咱们这种戎马生涯，给他一段时间，好好考虑考虑吧。天行啊，天涯何处无芳草啊！男人最重要的是权力。有了权力，要什么样的女人没有？当哥当上了大总统，你要什么样的女人，哥就给你什么样的女人。何必在一棵树上吊死呢？哥，放心吧，不管怎么样，我都不会怠慢军务的。哎，对了，革命党那边怎么样了？目前没有什么新的消息，只是一直向北面进军。哎，形势对咱们不利呀、啊！这帮革命叛党狡猾的很。天晴啊，你可要小心呐、啊，时刻做好战斗的准备。嗯。哎，对了，呃，上次的军书物资，筹备的怎么样了？啊，已经准备就绪了，肯定万无一失。嗯。这本全谱是朱叔叔亲手写的，里面有他的心血和对你的期望。你不打算留下来做纪念吗？纪念？我何尝不想呢？如果当时殷孝天他们不是来的那么突然，我多么希望把家里的一切都留下来。一切灾祸皆因他而起。害得我们家破人亡。如果不是他，马宁儿不会心生歹意，梁叔和思洛也不会白白死去。如今，他们还没有得到全谱，必定还会来纠缠。如果留着他，真的不知道还有多少人会受到牵连。进来吧你一定很痛苦吧？人死了就死了吧，你再烦恼也没有什么用
。我想一个人安静安静。一般外表越坚强的人，内心就越脆弱。过去的就让它过去吧，别再伤心了。队长，你先出去。是。马宁儿，我带你去见张大帅。记住了，你是我的手下。该说什么，不该说什么，你应该清楚。是。大帅。人我给您带来了。你说这棋盘上的这个跳棋呀、啊，真有意思。不吃，不围，全凭棋盘上的棋子跳到对面，又要互相成全，又要互相使绊儿。你们看看啊，我这棋盘上的绿子儿该怎么走啊？大帅，形势对绿子不利，何不堵住去路，等红子过来？你就是马宁儿。是。下去吧。你很会下棋吗？我只是给大帅一点意见。哼，别以为我不懂你刚才的意思，我不希望有下次了。嗯、马宁儿，我早就发现你不是真心帮我们做事，我劝你仔细看看当下的局面。我警告你，别给我耍花样。否则的话，我饶不了你。师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。呵呵曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿，切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断
，以柔克刚，行云流水的拳术风格，使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。对了，老刘、嗯，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。嗯，刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。嗯新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入，即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣，哼！刘馆长，不知这位是啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛。不敢当，只想讨教一二。请力气还不小呢。如风，没事吧？啊，刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过。
他出腿的风格，我感到很熟，是吗？哎，哎呦，刘部长，你轻一点啊！可能是我们在打斗的时候，注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。呃，啊，哎呀，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主，善于观察对方的薄弱环节，然后。准确、迅速的反击，飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦，你才辛苦呢。要保护龙头杖。又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年，遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武，我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法，就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎，我重新给你做。你怎么那么辛苦？我喝了，我喝了。哎，别喝了，没事的。真的不能喝，不喝了，不能，不能，真的没事。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。
败了，任凭你处置。比武切磋，点到为止。你走吧。小易啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。呃、哎，要不这样吧，你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅台。我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎道崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好，好，好，排队，排队，排队，排队！走吧，走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？嗯，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，真的吗？你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。每当我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强。从你的眼神里，我看到，其实你不想过这样的生活。你
觉得，以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了。请。太弱了。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。小天，看咱们谁能留到最后说一下你的计划吧。什么计划？好了，你我都是聪明人。再说了，咱们的目标都是一致的。告诉我吧。凭我的能力，还不足以对抗尹小天，所以我打算通过张凌海来对付他。张凌海，你倒可以去找张凌海，不过你不怕他？把你出卖给殷啸天吗？他不会的，放心吧
知道，你们都瞧不起我，包括你在内，你也瞧不起我。哈哈哈哈啊！你们都瞧不起我。我了解你，也知道你怎么想。你们男人都一样。其实，你是第一个诚心对我的人。等一下。希望你能成功。马宁儿要见你，他一个人吗？是的，让他进来吧。是，进去吧。大帅，殷孝天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好。说说看，龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷孝天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么，是殷孝天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢？大帅，我比殷孝天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说
，我的武功不如队长，让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜。一旦朱飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思，有意思。怪不得殷小天能把你收入麾下，可是你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷小天队长的问题在于一直等待，而我觉得我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务，但我愿意试一试。还是你懂我呀。我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望尹小天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负大帅的期望。